Talvez. Eu é que agradeço e, e elogio muito esta iniciativa da escola, não? das tertúlias na biotecnologia, portanto, tertúlias na biotecnologia, e cabe-me a minha honra de hoje tentar animar a nossa próxima hora com uma partilha de alguns aspectos sobre o tema que me pediram para, para hoje, percursos universitários e as profissões do futuro, e, e depois, obviamente, mais importante do que os pequenos tópicos que eu vou lançar, o debate que podemos estabelecer. É óbvio que se me pedem a mim para falar de percursos universitários e as profissões de futuro, é bom que eu uh, dê aqui um pequeno toque de, de matriz pessoal, porque, porque isso existe. E eu sou do Porto, uh, nasci na freguesia de Massarelos, como poderia ter nascido na freguesia de Sedefeita, mas estava aqui o pavilhão da maternidade em que eu nasci tivesse sido do lado. Era assim que nascia grande parte da população do Porto na altura, uns quantos em Sedo Feita e outros em Massarelos. Descobri nas últimas, nas últimas eleições autárquicas que sou massarolense, que é assim uma coisa horrível, que é também uma descoberta recente. Eu fiz uma parte da minha infância em Campanhã, uma parte significativa da minha vida depois em Gondomar, para além de Vila Real, e... Durante muitos anos eu achei que era do Porto. Lentamente depois ouvi falar dos gondomarenses, que era uma coisa que não existia, os maiatos, muito menos. Até que descobri que eu era maçarolense, que é algo de impensável. Não sei se tivesse nascido em Sinto Feito, não sei como é que seria, mas... Acho que era pior que ser maçarolense, em termos de pronúncia. Isto para lhe dizer que, que o próprio espaço que nós habitamos foi mudando ao longo das nossas vidas e este conceito territorial em que as pessoas se situam, ele próprio se alterou e altera, de certa forma, o nosso posicionamento pessoal. Do meu lado, eu devo-lhes dizer que longe, muito longe, desde me eu ter achado que ia ser professor universitário, muito longe disso. O meu percurso foi sendo feito de descoberta em descoberta, quase de acaso em acaso, e, e, e com muita sorte à mistura, mas com algo que hoje mudou de forma radical. É que uh, a fase e a forma em que eu desenvolvia todo o meu percurso pessoal e profissional permitia correções aos erros que nós íamos cometendo. Nós íamos andando, íamos achando em certas fases da vida que era algo mais para o lado, depois percebíamos que não, e estas correções eram-nos permitidas. A possibilidade de escolha era maior, o número de variáveis de decisão era maior, e nós aprendemos todos na matemática, que foi realmente a descoberta mais tardia, mas aquela que mais me entusiasmou muitos anos mais tarde, um, nós percebemos todos quando trabalhamos a biologia com a matemática, que é realmente, se quiserem uma experiência pessoal de síntese do que eu mais gosto de fazer, é efetivamente... Tratar a biologia com a matemática, acho que é fascinante para quem pode trabalhar nesse domínio e não como a matemática. Uma máxima do professor Alfredo Eger, que é um eminente estatístico, ele próprio biólogo, um professor americano, que realmente tem esta máxima que eu, que eu adotei como padrão de, de trabalho em termos de profissão, poder conhecer melhor a biologia usando a matemática, acho que é um, que é um privilégio. E, portanto, nós todos aprendemos que o aumento das fontes de variação diminui o erro. E isto aconteceu eh, com a minha geração. A geração que chegou agora aos 50 anos e que ultrapassou essa barreira, teve esta possibilidade. Encontrou uma fase de enorme crescimento da sociedade, eh, houve, ino existiram enormes mudanças e eh, era-nos permitido errar nas escolhas 
Porque desde que percebêssemos o erro, desde que estivéssemos atentos a essa falha, havia tempo de corrigir. E do meu ponto de vista, retomarei isso mais tarde, isso alterou-se profundamente. A margem de erro diminuiu. Hoje, quem estuda no secundário e no superior é muito pressionado para, de preferência, não errar nas escolhas que faz. E isto é um primeiro grande fator de mudança que ocorreu. Portanto, não adiantava muito vir vender aqui os meus exemplos e aquilo que eu pude fazer, porque não serviria de muito, porque eu enganei-me imensas vezes. Numa turma de 23 alunos do Liceu Nacional da Alexandre Colano, em que 19 foram para a Medicina, porque se podia ir para a Medicina tranquilamente, 3 para a Engenharia Civil, e um não sabia muito bem o que é que queria, que era eu, mas eles diziam que eu era muito bom rapaz e, portanto, <risos> haveria de me desenrascar. Uh, haveria de me desenrascar porque andava completamente perdido, porque medicina era um horror para mim nem pensar. Tinha dois primos mais velhos, ambos médicos, ou que seguiam medicina, e, um, que eram para mim um grande exemplo, mas aquilo era um horror. Eles tinham escolhido neurocirurgia, imagina traumatologia craniocefálica, era assim uma coisa pior. A minha aproximação à veterinária foi um fracasso completo, porque também aí a vertente clínica seria traumatizante. Traumatizante? Não, não se preocupe. Também essa vertente clínica não seria nada de, de, de muito entusiasmante. Eu ia descobrindo que criei algo no mundo da ciência animal, mas que não envolvesse cirurgia. Mas só percebi isto próximo do antigo sétimo ano do liceu, onde uma enorme convulsão nos atirou para uma coisa que se chamava ano propedêutico, porque ia acabar o serviço cívico, com aulas pela televisão, sem manuais de estudo, com seventas escritas à mão por nós em tardes, que eram mistos de trabalho e de outras coisas na Biblioteca Municipal do Porto, ali próximo do Jardim de São Lázaro. Era assim que passávamos grandes partes das nossas tardes. A parte a parte de trabalho. A parte mais lúdica, alguns entre o ping-pong do Café 111 ou alguns bilharecos que existiam nas caves de alguns amigos que tinham casas maiores. E, portanto, e no final do liceu, manifestamente, não... Alguns de nós, perante o caos instalado, não se, nem sequer sabia se, abriam, se as universidades iriam abrir naquele ano. Participámos num concurso público para cantoneiros de, na área de recolha de lixo da Câmara Municipal do Porto e não fomos admitidos. <risos> o que provocou uma enorme crise existencial, porque a nossa adoção foi que nem para lixeiros servíamos. <risos> Portanto... Vejam, portanto, vivia-se uma crise de natureza da distinta da de hoje e, portanto, foi por mero acaso. E por mero acaso que eu eh, tive muita sorte, consequência de um fator negativo, a obrigação de pessoas regressadas das ex-colónias, nomeadamente de Angola e de Moçambique, onde a matriz da formação agronómica e veterinária permitiu abrir novas escolas, a abertura de uma escola em Vila Real nesta área, a opção de podermos corrigir e concorrer quando nos apetecia. Um curso muito interessante, onde caiu um filho único com 17 ou 18 anos. Sétimo de um conjunto de rapazes, filhos únicos, eu sou o mais novo de todos. A partir daqui, já são todos os pares, rapazes e raparigas. E que a última coisa que eu queria é que meu pai me alugasse uma casa, que eu queria ir para a República, como imagina. Portanto, e com o primeiro ano catastrófico na universidade onde a única coisa que eu não tive foi coragem com verdades, era o meu pai que o melhor era repetir. Não, para ter uma nota positiva, havia sempre capacidade com umas coisas feitas um pouco à pancada, o primeiro ano havia de se corrigir, até isto eu pude corrigir. Até isto eu pude corrigir, um, um ano próprio de um filho único, cai ali um bocado desintegrado e que, e que se deitava tarde demais para ter tempo para estudar. E, portanto, e, portanto a minha chegada à, à universidade foi feita completamente aos trambolhões. Tinha da universidade o um mito de uma visita à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, à época, a universidade. Era assim que se chamava o edifício dos Leões, para quem é do Porto. Era a universidade, onde conviviam a Faculdade de Ciências, a Reitoria 
parte da Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Economia. Eu volto a repetir, conviviam a Faculdade de Ciências toda, a Faculdade de Economia toda, parte da Engenharia no sótão, se a pessoa disse bem, no sótão, e toda a Reitoria. Portanto, estão a, estão a ver o que é que funcionava lá. E onde existiam os museus fascinantes para miúdos, do primeiro e segundo ano do liceu, então, que foram ver uma múmia egípcia, que tinha hoje, porque lá continua, descobri eu numa das visitas dos meus miúdos lá à Faculdade de Ciências. Não sei se é a mesma, mas presumo que sim. E, portanto, a primeira imagem com que eu fiquei da universidade era uma imagem que era um sítio mítico, onde pessoas ainda mais míticas ensinavam os futuros mitos. E isto tudo foi caindo ao longo da vida. Primeiro, que eram pessoas míticas ou paranormais que ensinavam nas universidades. Segundo, de que toda a gente que ensinava na universidade era gente competente. Longe disso. Devo dizer-lhes que, em média, eu tive muito melhores professores no ensino secundário que na universidade. Eu volto a repetir. Em média, os meus professores do ensino secundário foram melhores que os da universidade. Há casos que puxam para um lado e puxam para o outro. Mas, em média, foi isto que aconteceu. Tive no Liceu Nacional de Alexandre Colano uma formação absolutamente notável de escola para a vida. Então, hoje, eh, recordo professores como o professor de língua portuguesa, Gaspar da Costa, conhecido pelo RAPA para a minha geração e às gerações anteriores, o professor Olívio França, eh, o professor Gomes da Torre e a professora Elisa da Torre, o professor Carvalho Homem, da Física e da Química, gente absolutamente notável que ensinava naquele liceu, verdadeiros mestres, gente com uma formação e uma dimensão de sabedoria profissional e humana, muito para além daquilo que hoje é vulgar acontecer. E, portanto, o liceu era um liceu excepcional, com regras muito duras. O nosso grande desejo era conviver com os vizinhos do lado, que eram as raparigas do Rainha Santa. O liceu era só masculino, era um liceu unissexo. Os nossos intervalos eram desencontrados com os das raparigas do Rainha. Portanto, nós tínhamos que trepar pelos telhados, passar pelos campos de jogos e descer pelos postos de iluminação para poder ir namorar e depois fugir. Fugir aos porteiros que controlavam as entradas. Aquilo era um ambiente... Bastante, bastante duro e, portanto, tive na, no liceu bastante melhores pessoas na universidade. Portanto, a minha chegada à universidade foi, não foi propriamente eh, onde sabes. Há, há um fator de mudança, um fator de mudança que é a descoberta da, da, da área da nutrição animal, onde eu percebi que aquelas entidades biológicas que cresciam, que se alimentavam, que faziam um conjunto de coisas fascinantes, tinham uma parte fascinante, que era a fisiologia e a bioquímica, que significavam nutrição, e que se eles juntasse matemática, passava para a parte da alimentação, e aquilo era um mundo absolutamente fascinante, com uma diferença ou uma sorte. A, a disciplina ocorreu no início do terceiro ano de um curso de cinco, e foi me dito que só entravam os melhores alunos de cada curso para aquela área de estágio, o que me obrigou a recuperar com um esforço penoso, aquele famoso primeiro ano, muito complicado. E eu percebi o que é ser um aluno bem comportado, mas que não ligava muito durante algum tempo às aulas, de como isto é penalizado no ano seguinte por alguns professores, que registam, que nem acreditavam que afinal aquele rapaz que aparecia por lá pouco fosse capaz de fazer aqueles exames, o que é passar para uma fase em que nem era prejudicado nem favorecido, para um último ano em que qualquer professor tinha medo de me dar menos 19. E, em alguns casos, fui favorecido. E, portanto, senti as várias fases do que é o mundo universitário, do que são os professores universitários e os seus mitos. E, mais tarde, uma coisa que me chocou muito na universidade, nomeadamente na Universidade do Porto e em algumas das faculdades mais clássicas da Universidade do Porto. Conheço gente genial da minha geração que são, pela universidade, transformados em verdadeiros bananas. E a universidade tem esta capacidade também. 
nos sítios mais clássicos tem a capacidade, não lhes retira a inteligência, ela está lá, não lhes retira nenhuma das suas capacidades funcionais, mas também percebi que a universidade, em muitos casos, pode ser um ambiente limitador do potencial eh, intelectual e de, muitos, de muita gente. Assiste-se a isso não sei, com demasiado. Também assisti a outra coisa. Às universidades públicas mais novas, supostamente mais diferenciadoras, a rapidamente adquirirem o que havia de pior nas universidades clássicas. A minha Universidade de Prazos Montes é hoje muito mais retrógrada e antiga que a Universidade do Porto. As idiosincrasias de um politécnico do interior não imaginam o que é que por lá acontece. E aí chega-se muitas vezes ao limite da própria indigência, em termos de conhecimento e de capacidade. E, portanto, caiu-me completamente o mito de que os professores universitários eram tudo gente excepcional, que ensinava de forma excepcional. Porque, porque é que chegam as pessoas à universidade, à carreira universitária? Pela paixão pela investigação? Muitas vezes sim, muitas vezes não. A paixão pelo ensino? Ou, muitas vezes, por outra qualquer razão? No meu caso, honestamente, foi um conjunto sucessivo de quase de, de equívocos em que eu fui lá parar. Depois há outra coisa que mudou muito, que é o enquadramento social e as carreiras. O Estado omnipresente permitiu, durante um período de 20, 30, 40 anos, funcionar como o principal catalisador da absorção da formação superior das pessoas. E isto formou, eu não estou a dizer que é bom ou que é mau, isto formou uma matriz. Isto formou uma matriz. No meu caso, pergunte-se se fui ou sou mais professor, se fui ou sou mais engenheiro, mais ou menos empreendedor, mais ou menos gestor privado, mais ou menos gestor público. Eu sigo uma máxima que é, eu sou aquilo que eu faço. E, portanto, eu já não sou engenheiro. E quando os meus colegas de engenharia económica ficam todos, que eu, que eu digo, eu não, já não, eu, meu Deus, que horror, eu já não sou nada engenheiro. Mas fui engenheiro de 14 anos. Engenheiro de indústria, de, de fábrica, de de idealizar fábricas, de fazer layouts, de acompanhar a construção, de escolher equipamentos, desenvolver produtos, lançar produtos, acompanhar as equipas comerciais e beber uns copos com os clientes. Passei por isto. Enquanto fazia, em simultâneo, carreira universitária. E, enquanto professor investigador, eu cansei-me de ser investigador. E isso aconteceu. Houve uma altura em que eu aproveitei um bom pretexto, que foi quando, em 2002, me pediram para ir para a FCT, Pousei, entreguei o meu laboratório, entreguei os meus projetos, o dinheiro dos projetos, os meus equipamentos, o meu gabinete, a minha cadeira do gabinete, o meu computador, entreguei tudo e disse, acabou. Não quero fazer mais este jogo. Porque, enquanto investigador, eu diria que usei muito a investigação para o meu enquadramento na universidade. Usei-a para a relação com a indústria e também usei a investigação para o problema da carreira. Eu não nego quando percebi que quem mandava eram os professores catedráticos e como percebi que aquele jogo era fácil de fazer, eu rapidamente tracei um percurso para chegar lá muito depressa. Porque aquilo era tão fácil para quem vinha de fora. Tive uma... Eu estou, para além dos meus pais, obviamente, estou grato a um conjunto de pessoas. E tive três pessoas, por razões distintas, me marcaram muito. Uma, o meu primeiro responsável em Vila Real, o professor Arnaldo Dias da Silva, que vive hoje momentos de saúde muito complicados, mas que já me manda mails muito extensos depois de ter estado dois anos em coma, um bom sinal, que, eh, tendo eu começado a trabalhar com ele em 83, como, como monitor, depois estagiário e trabalhei com ele, eh, era o grande professor, na altura, era um gênio porque ele estava quase a entregar doutoramento. Ao fim de uma semana disse-me que aquilo era tudo mentira. Porque aquilo tinha corrido tudo mal. Ele achava que os empregados durante a noite lhe trocavam as recolhas das fezes nos carneiros. 
estão a ver o material com que trabalhávamos e era preciso refazer grande parte das experiências. Propôs-me um jogo limpo que é, eu trabalharia tudo o que fosse capaz de trabalhar e ele ensinava-me tudo o que fosse capaz de me ensinar. E foi um jogo que funcionou para o resto da vida, porque ele transformou-se em muito mais que um amigo, transformou-se num segundo pai, num, numa pessoa que, que me acompanha e que eu espero que Deus seja justo e me deixe acompanhar durante mais uns anos. E partilhou mesmo tudo com, comigo. Disse, e durante dois anos, do ponto de vista pessoal e profissional, eu aprendi tudo. É óbvio que tinha que, às vezes, arranjar forças para estar três noites sem dormir consecutivas. Nem que isso me obrigasse a estar duas horas na discoteca para não adormecer e a seguir e fazer umas recolhas. Para quando ele voltasse às sete ou oito da manhã eu conseguir descansar duas horas, tomar banho e voltarmos a trabalhar. Mas foi um fascínio aprender com alguém que sabia tanto e que partilhou comigo tanto saber. O que fez enraizar em mim algo de essencial na universidade. A universidade só faz sentido para mim se os alunos forem melhores que os professores. Caso contrário, a universidade não faz qualquer sentido. E, portanto, nas poucas vezes que eu pude intervir na contratação de alguém, em quatro dos casos, três desses casos são mesmo muito melhores do que eu. Mas estão, estão no outro campeonato que eu nunca joguei, e ao qual nunca mais volto. Já nem terei capacidade para isso. E, portanto, enquanto professor e, e, e universidade foi isso. E essa pessoa teve uma coragem. Eu estava há dois anos a trabalhar com ele, era uma pessoa imprescindível para o seu trabalho. <risos> Tinha uma bolsa para a Universidade de Cornell para ir para os Estados Unidos fazer doutoramento. E apareceu um lugar na Universidade do Porto ao qual eu concorri e, surpreendentemente, assistente estagiário, fui colocado. Mas nunca sairia da lutada, mas estava a palavra dele. E ele explicou-me o seguinte, vá-se embora. O senhor aqui será sempre um ex-aluno da casa. O senhor vai ver a oportunidade enormíssima que é ir para uma grande universidade onde ninguém o conhece. Use isso até ao extremo. Aproveite, enquanto ninguém o conhece, enquanto a gente discuta as maiores inutilidades, trabalhe e faça a sua carreira. Alguns dos meus colegas na Universidade do Porto disseram quando souberam o meu nome, eu já tinha acabado de doutoramento. Já agora, encontrei a segunda pessoa nesta matriz que era a Universidade mais importante da minha vida, quando, mudando de tema, largando tudo, largando a bolsa para os Estados Unidos, caí aqui no Porto, encontrei um professor absolutamente abaixo de medíocre, é muito generoso, bastante abaixo de medíocre, que não sabia ensinar coisa nenhuma, o que era grave. Seguia aquela lógica dos academic dictators e do inbreeding negativo. E eu percebi que isso era o pior que podia acontecer na universidade. E identificada uma pessoa em França, que eu achei que era a pessoa mais genial e não sabia o que me ia sair pela frente. E numa conversa simpática para saber o dia em que ele lá estava, eu meti-me no carro e sem avisar bati-lhe à porta e perguntei se ele me queria orientar o doutoramento. Foi assim que eu arranjei o meu orte do doutoramento. Ele deve ter achado piada ao descaramento e aceitou. Era um senhor de origem indiana, de Madras, que estava há muitos anos em França, e que era presidente do Conselho Científico do INRA. Para quem conhece a França e os franceses, estão a imaginar o que isto significa. E ficam por aqui porque a França é o meu segundo país. Embora tenha franceses. O peso de franceses. Obviamente que a universidade, só em si e de per si, interessava-me pouco para quem, como eu, tinha aprendido o fascínio da matemática com a nutrição animal. E, muito rapidamente, eu tive a sorte, a sorte, ainda estava a acabar o doutoramento, de me solicitarem para eu trabalhar como assessor do Grupo Soja de Portugal, onde conheci a terceira pessoa mais importante. Aquela que me ensinou praticamente tudo o que eu sei sobre empresas, gestão de empresas, áreas de gestão, trabalhar com pessoas. Uma pessoa fascinante, um purista do maio de 68, um esquerdista convicto, convertido ao capitalismo por força de opções familiares, um homem de fortíssimas convicções sociais, mas obrigado a gerir grandes empresas, 
e uh, que se transformou também num, num grande amigo para a vida, que, a quem eu devo muito, e que instituiu comigo um ritual. O primeiro acordo que nós fizemos foi um acordo simples. Ele perguntou-me se eu queria trabalhar para o Grupo Soja de Portugal ou se ser professor na Universidade do Porto e colaborar com o Grupo Soja de Portugal. Eu disse, a segunda opção, o senhor vai pagar generosamente à Universidade do Porto e eu assim não, não fico dependente de projetos e de arranjar financiamentos difíceis e não sei o que mais. Eu tenho todo o dinheiro que quiser para trabalhar em projetos, para acabar rapidamente o meu doutoramento, para que a minha carreira na Universidade se conclua rapidamente. E durante anos, repetiu-se, e a Universidade do Porto era fortemente compensada e eu tinha grande liberdade. Todos os anos instituímos um almoço onde ele me fazia a mesma pergunta. Quer renovar o nosso acordo e continuar a colaborar com o Grupo Sós de Portugal ou quer vir trabalhar para o Grupo Sós de Portugal? Almoçávamos bem e eu lá lhe respondia que queria continuar na Universidade do Porto a colaborar com o Grupo Sós de Portugal. A última vez que ele me fez esta pergunta foi em 98 já tinham passado quase 10 anos sobre o início da nossa colaboração, que tinha começado em 89, 90, na altura que eu estava a entregar o doutoramento, e ele disse, para que não pense que isto é uma brincadeira, eu trouxe uma proposta escrita. Eu soube qual é o seu salário na Universidade do Porto, e ofereço 10 vezes o seu salário na Universidade do Porto, ofereço-lhe um contrato por 5 anos, com uma cláusula de rescisão irrevogável em que Qualquer saída antes destes 5 anos lhe pagamos a totalidade do vencimento durante 5 anos, mais um conjunto de, de benesses. E eu disse-lhe, depois de pensar, disse -lhe, não, porque há uma coisa que, que eu gosto muito aqui, sou muito bem tratado. E eu acho que no dia que vocês me comado, começassem a pagar, a pagar essa obscenidade, eu ia começar a ser maltratado, só podia. E, portanto, foi a minha matriz de, de engenheiro. Em simultâneo com esta pessoa, no meu regresso de França, parecia móvel que a segurança alimentar ia ser um problema gravíssimo em Portugal uns anos depois. E que ia haver uma percepção muito forte. E desafiei dois dos meus colegas de curso, um, e uma senhora farmacêutica, para fazermos uma empresa de segurança alimentar, um laboratório de segurança alimentar, que nós queríamos rapidamente implementar e que transformamos. Eu penso que foi o primeiro laboratório a ser acreditado em Portugal. É o primeiro decreto-lei de acreditação do Laboratório de Segurança Alimentar, em 1993. Nós iniciamos a atividade em 92, 93, foi o primeiro laboratório. E entendi que devia seguir este percurso. E quando coloquei a questão ao Presidente da de Portugal, ele disse-me com toda a seriedade. É pequeno demais para envolvermos o grupo, esmagávamos, e eu pessoalmente não posso envolver. Porque se corresse bem e escondi negócios à soja de Portugal, se corresse mal era burro. Nenhuma das vertentes serve. Mas eu acredito no projeto e se precisar de meu dinheiro pessoal para investir, faça favor. Nunca tinha sido tão maltratado pela banca como fui nessa altura. Eu vivia do meu salário completado com uma mesada da minha avó até 1997. Minha avó só tinha um neto, dava-me uma mesada para eu estudar em Vila Real, e até morrer em 97, dava-me uma mesada mensal, generosa, mil escudos para o café ao domingo e um par de sapatos de 4 em 4 meses. O meu pai só tinha direito a 500 escudos. Tinha havido uma atualização interessante da, da semanada para o café, mais a mesada, porque o neto precisava de ajuda. E lá nos metemos nessa aventura, onde, curiosamente, a nossa grande ameaça, porque era muito melhor do que nós, porque tinha grandes meios, era o Centro de Qualidade Alimentar da Escola de Biotecnologia acabado de instituir. A Escola de Biotecnologia era uma instituição fascinante para todos nós, um exemplo fabuloso de uma intervenção do setor privado num domínio novo do conhecimento. Era verdadeiramente uma quimera para quem como nós trabalhava. Para o futuro, o que é que me parece? Parece-me óbvio que a economia e a matriz do desenvolvimento capitalista vão ter que mudar. Isto parece o Jerónimo de Sousa, mas não é. Mas vai mesmo ter que mudar. Vamos mudar do capital sem rosto 
para o capital com sociedade e da sociedade. Do criar valor monetário, que foi a moda e UPI, o monetarismo da Escola de Chicago, para criar valor social, algo que é crítico neste momento, criar emprego. Ou seja, a economia capitalista na qual eu acredito, eu não acredito em economia planificada, foi, depende da matriz, foi a matriz em que eu cresci, eu não acredito em economia planificada, portanto, tenho, eu tenho este preconceito, não quer dizer que eu esteja certo, eu tenho este preconceito comigo, eu não acredito em economia planificada, eu acredito em economia de mercado, mas não acredito na economia de mercado transformada em lei da selva, onde cada um, da forma mais fácil e sem criar valor que não fosse para ele próprio e em sacar o mais que pudesse, entendeu que o liberalismo económico era apenas cada um enriquecer sem -se mais. E, portanto, eu acho que esta ruptura vai claramente introduzir o valor da criação de emprego e o valor da sustentabilidade social de um conjunto de valores comuns como algo que vai, e nós ainda vamos estar cá para assistir, na economia. Também acredito que houve um fator que eu apanhei na tangente que vai ter cada vez maior importância na nossa vida, que é toda a implicação que este disse tem com o mundo de hoje. A forma como as tecnologias de informação e comunicação interferem hoje na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e nas interligações que estabelecem no mundo é um fator que nós temos que analisar cada vez com mais qualidade. E, portanto, Aquilo que foi um jovem aos trambolhões e passa em modéstia a acabar com algo que eu diria que terá alguma dignidade e, e, que eu, e que respeita o conjunto de valores, hoje será quase um acaso. Hoje, cada um de nós, nós os que formamos e aqueles que estão a ser formados, vamos ter que ser claramente quase uma multifunções ou um componente de multifunções em domínios muito transversais. Não me chega a achar que... Hoje não me chegaria a achar que queria algo ciência animal sem cirurgia. O conjunto de ferramentas transversais de que a pessoa vai ter que ser dotada vai ter que aumentar profundamente. O que pode ser uma, unif... uma vantagem para universidades como a Católica. Se nós soubermos formar nesta diferenciação e conseguirmos provar ao mercado que esta formação com fatores diferenciados pode ser útil às pessoas. Eu não sei se nós vamos caminhar no sentido do engenheiro que aprende gestão, como foi o meu caso, ou o gestor que aprende processos de engenharia. Qual destas áreas, nos nossos domínios, se vai sobrepor à outra? E... Isto coloca-nos alguns problemas que eu vou elencar para terminar. Que é o papel das entidades formadoras, desde logo. Formação não é só informação. Há pouca apetência para a identificação e gestão das oportunidades. Isto é algo que nós temos que trabalhar e temos que trabalhar dentro da nossa matriz de ensino. Quando passamos daqui para o nível da governação e da política que nos governa, abstraiam que é esta conjuntura, da política que nos governa em geral, há uma enorme mistura de conceitos entre o desenvolvimento e a utilização de tecnologias. E o seu impacto na inovação e transformação da economia. Ou seja, nós confundimos muitas vezes em Portugal condições necessárias com, com condições suficientes. Não é pelo programa dos não sei quantos mil... Magalhães, que de repente isto explode em termos de transformação económica. Confundimos a melhoria da iliteracia com uma condição necessária e achamos que ela é suficiente para tudo. Ou seja, nós não nos podemos remeter à condição de utilizadores de tecnologias. Isto é um fator muito, muito interessante. Pois algo que ainda vai perdurar e que eu espero que rompa rapidamente, que vem no, no mundo é plano, do ser Thomas Friedman, que é a questão 
do valor do trabalho e desta coisa horrível que se o teu trabalho é feito mais barato a alguns no mundo, acabou o teu trabalho. Ou que mesmo se o teu trabalho qualificado numa empresa internacional por efeito gravítico da economia é centralizado noutro ponto do mundo, acabou o teu trabalho. Ainda vamos conviver mais algum tempo com esta rudeza da economia. Por outro lado também, é bom que se diga que ser empreendedor não é uma forma rápida de enriquecer. Eu tirei este slide de um jovem que veio cá dar uma aula de capital de risco aos nossos alunos. Achei fantástico. Não é um método para não ter que aturar um patrão. Não é poder levantar-se à hora que quer. Não é fazer o que lhe apetece ou gastar dinheiro em grandes casas e grandes carros. Isto está longe de ser algo de empreendedor. A crise é uma oportunidade, não quero citar o nosso Primeiro-Ministro, ele não disse isto, eu, estava, eu, eu era a pessoa mais próxima quando ele falou sobre isto, só que ele devia ter a experiência suficiente para saber que iam truncar a frase. Ele estava a falar de que qualquer jovem empreendedor não se deve sentir penalizado para a sua empresa falhar, o erro deve passar a ser reconhecido como algo natural na sociedade e o que é importante é que se aprenda a corrigir o erro. E ele estava a dizer isto, mas disse, isto é como o desemprego. Não, as pessoas não, não podem ser proscritas, não podem ser retiradas. E depois disse a frase seguinte, é, também tem que ser olhado como oportunidade, como mudança e tal. Só que isto isolado do resto, deu o que deu. Eu não sei se a crise é uma oportunidade. Eu tenho mesmo grandes dúvidas sobre o resultado desta crise e o que ela vai significar. Agora, o que eu sei é que nós estamos absolutamente no limiar de uma ruptura no modelo de desenvolvimento. E que isto vai exigir que a nossa base de competências permita corrigir para aquilo que vão ser as novas áreas específicas do futuro. E que todos temos que ser muito mais solidários no acompanhamento que fazemos aos nossos formandos e às pessoas que colocamos no mercado. Obrigado. E, por favor, agora, partilha de experiências, que foi isso que eu aqui quis transmitir.